Allein im Dezember 2016 kamen auf deutschen Straßen 216 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Während einer Streifenfahrt werden Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeikommissarin Katja Wolf Zeuge eines dramatischen Zusammenstoßes. Einsatzort ist ein Duisburger Wohngebiet. Menschenkind, nee. Bleib stehen! Hallo, gehen bleiben! Polizei! Ist bei Ihnen alles okay? Sind Sie verletzt? Haben Sie auch noch ein Kind dabei? Ich laufe mal hinterher, Hallo. ne? Kind äh, auf und auf. Sie ist einfach da drauf geraten. Okay, ja, wir haben das noch beobachten können. Haben Sie einen Führerschein und einen Fahrzeugschein dabei? Ja. Hinter dem Verkehrsunfall steckt mehr, als die Streifenpolizisten zunächst vermuten. Denn offenbar steht die Flucht des Opfers in Zusammenhang mit einer anderen, ungeheuerlichen Tat. Hier dieses Baby, das ist mir vor, vor, vor das Haus abgesetzt worden, ohne eine Nachricht. Das ist nicht Ihr Baby? Nein, 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 nein. Es ist nicht mein Baby und ich wüsste auch nicht, von wem es sein könnte. Nachbarschaft? Nein, nein, nein. Verwandtschaft? Freunde? Nein, nein, nein. Wann haben Sie das Baby? Nein. Jetzt gerade also, eben. Oh, hier ist wieder alles Ach, auf einmal irgendwie. Wir müssen natürlich immer schauen, was dann in solchen Momenten Vorrang hat. Und wenn wir hier natürlich ein kleines ähm, Baby haben, wo wir jetzt nicht wissen, wozu es gehört, ob es ihm gut geht, dann hat das natürlich immer Vorrang. Das hat ich auch nichts irgendwie bei keine sich Ahnung. gehabt oder so, wo irgendwas nein, draufsteht. Gar nicht. Die Beamten vermuten, dass das Unfallopfer das Baby ausgesetzt hat. Polizeihauptkommissar Paul Schwarz gibt über die Leitstelle eine Personenfahndung nach der vermeintlichen Mutter des Kindes heraus. Sie kannten die Person aber auch nicht, die Ihnen hier vors Auto gelaufen Nein. ist, ne? Ich okay. war auf dem Weg einzukaufen mit meiner Kleinen. Ich bin in die Richtung gelaufen. Und Sie können sich das überhaupt nicht Nein. erklären, wo jetzt hier die, die Kleine herkommt? Nein. Eine Minute vor dem Unfall habe ich das Baby bei mir vor der Haustür gefunden in der Schale. Mütter, die ihr Neugeborenes verstoßen, befinden sich meist in einer Ausnahmesituation. Sie wissen oftmals keinen anderen Ausweg mehr, als sich von ihrem Kind zu trennen. Allein im Jahr 2014 wurden 23 Kinder nach der Geburt ausgesetzt. Hi. Hi. Ich weiß nicht, wie lange es dort schon liegt. Das arme Kind. Ich weiß ja, was fehlt. Wenn man bedenkt, dass wir es hier natürlich mit einem ganz, ganz kleinen Baby, mit einem Säugling zu tun haben, dass er hier einfach vor der Tür abgesetzt wurde und sich selbst überlassen wurde, dann ist das natürlich immer traurig. Jetzt ist hier zum Glück ist so gewesen, dass das Baby unversehrt war. Wir haben es also durch die Kollegen vom Rettungswagen auch einmal durchchecken lassen. Es war völlig unversehrt und gesund. Nichtsdestotrotz geht einem sowas natürlich nah, weil einem das kleine Baby auch leid tut. Und da waren wir jetzt aber ganz froh, dass es an und für sich gut drauf ist, das Baby. Die vorgefallene Person steht auf, ich nehme einen Schock, haut ab, hinterher. Natürlich war es die junges Mädel, nehme ich an, was von hinten so gesehen habe, spurlos verschwunden. Eine Streife hat die junge Frau mittlerweile aufgegriffen und zum Unfallort gebracht. Die Ermittlungen werden schon bald schreckliche Details ans Licht bringen. Habt ihr Warum sind sie denn weggerannt? Die hackte da und ist einfach so etwas benebelt. Ja, wir gehen einmal zum Rettungswagen, ja? Soll ich übernehmen oder gehst du auf die andere Seite? Kann, kann mal jemand kommen? Geht's? Lass uns mal im Stehen bleiben, Heinz. Äh, ist wieder kollabiert vorne. Ist. Kollabiert? Ja, ist weggerannt. Das ist, die, das ist das Mädel, was vors Auto gelaufen ist. Okay. Nehmen wir es mal bitte mit rein. Die ist gerade schon einmal umgefallen, vorsichtig. Ne? Ja. Ja. Geht das beim Laufen noch bis zum Auto? Es passiert zwar nicht oft, aber immer wieder kommt es schon mal vor, dass äh, Leute tatsächlich nach einem Verkehrsunfall direkt versuchen, die Flucht zu ergreifen. Sowohl wenn sie hinterm Steuer sitzen, als auch wenn was passiert ist. Natürlich werden sie eventuell verletzt, aber wenn sie natürlich irgendwie ja, noch was vor uns zu verheimlichen haben, scheint in dem Moment der Fluchtgedanke wichtiger zu sein als alles andere. Gehen wir mal rüber. Zeigen Sie uns mal bitte, wo das Baby gelegen ist. Ja, natürlich. Ja. Auch wenn die Finderin die verunglückte Frau noch nie gesehen hat, halten die Beamten an ihrer Theorie fest. Sie suchen weiter nach Hinweisen auf die Identität der Kindsmutter. Das ist die Schale. Haben Sie, mal geschaut, ob da Sie haben aber nicht irgendwas rausgenommen oder nein, so? Nein, nein, absolut gar nicht. Nein. Es ist nichts ist hier, nichts so drin, auch nicht ein Jäckchen. Jäckchen. Ja, aber wer legt denn sein Baby Hallo. hier hin? Ja, für das euch noch das Portemonnaie von der jungen Dame, ja. die bei uns im RTW liegt. Okay, stellen Sie es erst mal rein, dass es trocken bleibt. Klar, danke. Haben Sie mal in den Briefkasten geschaut? Ist auch nichts drin, oder? Nichts. 
Ich glaube, ich will nicht denn sein Baby hier hin und verschwindet. Über Funk erfährt Polizeihauptkommissar Paul Schwarz, dass die junge Frau seit mittlerweile drei Wochen als vermisst gemeldet ist. Durch den Sohn der Finderin nimmt der Fall nun eine entscheidende Wendung. Da vorne ist ein Verkehrsunfall gewesen und äh, hier vor der Tür hat man ein kleines Baby abgelegt und keiner weiß, woher das kommt. Von meiner? Wenn Sie hier vorne wohnen, dann ja. Wo ist denn meine Mutter? Die ist drin. Die ist drin. Okay. Also wir gehen mal davon aus, sie ist nicht wirklich ansprechbar. Sie gibt immer wieder so ein bisschen weg. Hast du gesagt halt mit der? Noch nicht so ähm, ich gehe mal davon aus, dass es die Kindsmutter ist. Was sie halt, wie gesagt, hat, das sind verschiedene Hämatome. Hämatome, die wirklich schon etwas älter sind, also im Bereich der Hüfte sowie auch an den Armen, die mindestens schon zwei bis drei Wochen alt sind. Die sind jetzt definitiv nicht von dem Unfall. Nicht vom Unfall, okay. Ganz sicher. Während der Befragung kommen die Beamten einem brisanten Geheimnis auf die Spur. Der Sohn der Finderin behauptet plötzlich, Vater des Babys zu sein. Also sie liegt da jetzt drin aufgrund des Unfalls, hat Hämatome am Arm, ist die Kindesmutter. Mhm. Sie sind der Kindesvater. Und Ihre Mutter weiß von nichts. Ja, nie. Das ist Nein. natürlich ja, für Sie natürlich. jetzt eine ganz beschissene Situation. Ne? Definitiv. Es geht allen soweit wohl. Wir also, sind hm. alle gut dabei. Jetzt müssen wir halt mal klären, wie kommt das Kind bei Ihnen vor die Haustür? Warum ja. hat Sie sie, unter Umständen müssen wir jetzt davon ausgehen, dass das hm. Ihre Freundin war, dort abgelegt? Warum ist sie stiften gegangen und hat nicht geklopft und geklingelt und gesagt, hallo, ich bin ja. die zukünftige Schwiegertochter? Stimmt, gibt es da eine ich weiß Lösung? Es nicht. Ja, äh, Schön Sie. Das, das klärt sich auf jeden Fall Deswegen auf. werden wir äh, Sie und Ihre Mutter mit zur Wache ja, nehmen. Ja, natürlich. Aber ich bin soweit zufrieden, wenn erstmal. Also gesundheitlich ist alles in Ordnung. Gut. Die psychische Geschichte ist eine andere Sache. Okay. Ja? Wenn Mut, das können wir ja nachklären. Wenn Ihre Mutter wird von einer Sekunde auf die andere zur Oma gemacht. Ja. Ist zwar schön, aber. Ne? Leider mal, wir klären das gleich jetzt mal. Ne? Ja, das ist, glaube ich, Redebedarf. Wir nehmen sie beide mit zur Wache. Ne? Die Kindsmutter und das Baby werden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Außerdem wird das Jugendamt informiert und eine Jugendschutzmeldung geschrieben. Der junge Mann hat seine Mutter mittlerweile über seine Vaterschaft informiert. Die Schutzpolizei übergibt den Fall auf der Wache Duisburg-Nord an die Kripo. Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert und Kriminaloberkommissar Manuel Wenner macht die Aussage des mutmaßlichen Kindsvaters stutzig. Wie alt ist das Baby denn ungefähr? Sie drei Monate. Sehen. Drei Monate. Und dann haben Sie drei Monate lang Ihrer Mutter nichts erzählt, dass Sie Sag, Vater was? geworden sind? Sagen Sie mal, ich habe hier gerade was, ist das der Portemonnaie von Ihrer Freundin, ne? Erkennen Sie ja. das als solches? Ja, ne? das ist, da sind auch Sachen von ihr drin. Da habe ich jetzt so ein Zettelchen gefunden, das finde ich jetzt ein bisschen... Das sind ja nicht Sie, das ist ein anderer Typ offensichtlich. Ja, Aber ist, ist, das ist, wohl, ist das Ihre Freundin? Da, ist Sie da zu sehen? Ja, ne? Ich habe die Frau ja noch nicht gesehen, ja, aber ich denke mal, das ist sie, ne? Wer ist er denn? Das ist, äh, Sprich, die Wahrheit jetzt. Mark. 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 Das ist Mark Wolf. Mark Wolf Mark. heißt der? Okay. Gerade bei solchen Sachverhalten, wo also Familienmitglieder zusammen irgendwie sprechen oder etwas offenbaren sollen, kommt es immer wieder vor, dass dann Geheimnisse nicht kundgetan werden. Und deswegen haben wir den Florian Schneider separat genommen, um ihn nochmal äh, einzeln zu befragen. Herr Schneider, bitte machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube. Sagen Sie, was los ist. Ja, ist ein bisschen anders. Ich bin nicht der Freund von Ida. Sie sind nicht der Freund Nein, ich bin von Ida. Der Freund von Ida, ich bin. Dann sind Sie ja auch nicht der Vater. Nein, ich bin nicht der Vater. Das haben Sie aber anders gesagt. Können Sie das ein bisschen erläutern? Ja, ich, ich kann das auch, dann kann ich das mit meiner Mutter direkt besprechen. Mhm. Ich packe dann einmal aus. Es ist aber. Ich habe es nur zum Schutz für Ida getan, wirklich. Zum ich Schutz für Ida? Ja. Man merkt daran, dass äh, jemand lügt. Man kann es nicht immer mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Also erstmal, first of all, Intuition. Für mich das Wichtigste. Und dann natürlich kann man auch noch gucken, wo guckt der Mensch hin? Nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts? Man kann an diesen Dingen erkennen, äh, ist er am Konstruieren von Illusionen, von Fantasie oder guckt er in die Vergangenheit rein? Äh, an diesen Dingen, an diesen Parametern kann man es erkennen. Auch an, natürlich an nur Handhaltung, Füße verstrengt und ähnlich an Körpersprache im weitesten Sinne. Ida und ich kennen uns seit ungefähr sechs Jahren jetzt. Sie ja. war in meiner Parallelklasse damals. Ja. Ich habe mich in sie verliebt, sie aber leider nicht in mich. Ja. Und ähm, ja, dann kam sie nach dem Abschluss irgendwann, weil wir uns aus den Augen verloren haben, kam sie irgendwann zu mir, hochschwanger. Mhm. Und ähm, vor unserer Haustür, da war, warst du nicht da. Da warst du auf deiner Fortbildung und 
hatte Hämatome, hatte überall blaue Flecke, ja. hatte sich mit ihrem Freund geschrieben, den Mark Wolf heißt er. Gestritten? Gestritten, sie haben immer wieder gestritten, sie hat mir alles erzählt, nach Nachdruck habe ich nachher erfahren, dass er sie geschlagen hat und sie sich von ihm trennen wollte, hochschwanger, dass er das nicht akzeptiert hatte und deswegen... Dann wurde er urgriffig. Ja. Der, äh, sie hat erzählt, er wäre ein narzisstischer, komplett aggressiver Choleriker und okay. wollte dann nachher, dass sie das Kind nicht äh, ja, austrägt, wirklich. Okay. Hat sie deswegen die Treppe runtergeschubbt und sie kam deswegen, sie hatte richtig Angst, sie wollte flüchten, sie wollte raus. Ja. Sie wollte wirklich abhauen. Ja. Dann habe ich ihr angeboten, ähm, zu mir zu kommen. Ja. Und da ist ihnen auch die Idee mit dem vermissten Ding gekommen? Genau. Die Kriminalisten ermitteln, dass der Schulfreund die Vermisstenanzeige selbst gestellt hat. Ein Abschiedsbrief lässt die Beamten vermuten, dass die Kindsmutter in ernsthaften Schwierigkeiten steckt. Lieber Florian, es tut mir leid, aber du bist einfach viel zu gut für mich. Das habe ich gar nicht verdient. Wie gerne würde ich mit meinem Baby bei dir bleiben, aber dazu fehlt mir einfach etwas. Ich will dir nicht nochmal dein Herz brechen. Ich wünsche dir alles Liebe dieser Welt und dass du eine Frau findest, die dein großes Herz zu schätzen weiß. Und ich wünsche für die Zukunft eine eigene Familie. Danke für alles, deine Ida. Und dann war sie weg. Und haben sie danach auch nicht mehr gesehen. Nicht einmal. Der Kontakt hat sich dann erst wieder heute ergeben, sozusagen. Ja. Und deswegen die vermissten Anzeigen. Okay. Kollegen. Ja. Das ist die gewünschte Akte Wolf. Alles klar, schon mal. Der Ex-Freund ist bereits wegen schwerer Körperverletzung vorbestraft und scheint keine Skrupel zu haben. Polizeihauptkommissar Norbert Meinert gibt eine Fahndung nach dem Mann raus. Ich denke mal, dies ist alt ein bisschen. Wir müssen los. Ja, das ja. lasse ich nach Abschiedsbrief. Ja. Wir denn mitkommen gleich zum. Äh also, nee, eigentlich nicht so gerne. Nicht ein, aber wir, sind, wir wurden mit der Streife auch hier hingebracht. Bitte. Deswegen. Okay, ausnahmsweise. Ja, das wäre ja, super lieb. Okay. Eig eigentlich machen wir das Wir Garten. wissen das, wir wissen das. Ja, okay. Wir werden jetzt äh, direkt zum Krankenhaus äh, fahren, zu der jungen Dame mit dem Kind. Äh, und ja, wir, die Gefahr ist halt, dass der Typ da auftaucht, ihr, ihr Freund, den sie ja gar nicht mehr haben will, der der Vater von dem Kind ist. Und da äh, müssen wir halt sehen, dass, dass, dass da nichts Schlimmes passiert. Okay, Jungs, bis gleich. Jo. Auf dem Weg ins Krankenhaus erhalten die Kripo-Beamten einen Funkspruch. Ein Mann randaliert in einem Krankenzimmer. Die Ermittler müssen annehmen, dass Mutter und Kind in akuter Gefahr schweben. Herr Frau Schneider, bitte hinten bleiben. So, wir gehen noch mal rein. Sie halten sich jetzt bitte ein bisschen zurück. Sie bleiben bitte ja. hier. Das war Zimmer 04, ne? Genau. Ja. Ihr guckt dann noch mal kurz das Bild an, dass wir den richtigen ja. haben. So sieht er aus. Okay. Hallo? Hey, hey, weg! Alles in Ordnung? Ja, hey, ja. Lassen Sie los! Ja, komm, komm. Komm, Sie warm. Ja, komm. So. Was ist hier los? Ich wollte mein Kind sehen, lass ah, mich ja. los! Alles klar. Was geht denn hier ab? Da schmeißen die Krankenschwester durch die Gegend, oder was? Nee. Was für durch die Gegend? Sie wollte mir den Zutritt verwehren. Ah ja. Bei Ihnen alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Ja, oh, Kinder auch alles in Ordnung? Oh. Aber nicht so aus. Ja, okay. Ja, ja, noch, danke. Bein auseinander. Bein auseinander. Da ist nichts. Bei der Durchsuchung haben wir ein Messer gefunden. Ein besonderes Messer, was äh, typischerweise verwendet wird für, ja, sag ich mal, für Straftaten. Nicht unbedingt so, wie es der Wolf angegeben hat, zur Selbstverteidigung. Also das glauben wir ihm nicht. Da hat er was mit dem Schilde geführt. So, so. Hier ist alles in Ordnung. Setz ihn mal hin, setz ihn mal hin. Ja. Herr Schneider, Frau Schneider. Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Wie ist sie denn überhaupt hier reingekommen? Ja, die Krankenschwester war bedroht und. Nein, ich jetzt hier. Hey, hey, Ruhe! Hey, jetzt ist mal gut! Wie geht's Ihnen soweit? Jetzt gut. Ist er der Vater von, von dem Kind? Ja, ist ja? er. Stimmt das? Leider. Herr Wolf, was ist denn los? Ich wollte mein Kind besuchen. Was heißt Ihr Kind besuchen? Mit Gewalt jetzt, oder was? Jetzt tun Sie so auf Familienvater und Wenn der Zutritt verwehrt wird von der Krankenschwester, dann muss ich mich doch wehren. Du darfst dich nicht. Gar nicht. Stimmt es das denn, dass, sie, dass er das Kind gar nicht wollte und sie noch Treppe runtergeschubst hat, als sie schon hochschwanger waren? Gib ja. es wenigstens zu. Bitte. 
war er. Ja, und warum? Na, erzähl mal, wie ist das abgelaufen? Weil du mich verlassen wolltest. Jetzt mal ruhig. Ja, ich sprich nur eine. Was hast du da schon deinen Koffer soll. gepackt? Ruhe, jetzt hallo. Bringen wir dir auch deinen Wagen. Was, Ruhe? Sie wollen doch den Fall aufklären. Die ja, aber ja. hallo. Die Knie, komm, komm. So. In der EU gehen laut einer Studie etwa 3500 Todesfälle pro Jahr auf häusliche Gewalt zurück. Auch in diesem Fall hat die junge Mutter ein Martyrium hinter sich. Ich wollte ihn verlassen. Ja. Eigentlich schon viel früher, aber für unser Kind wollte ich es eben noch mal versuchen. Und ja. als ich dann eben im achten Monat war, wollte ich dann ihn verlassen und das Kind in eine Hast sichere Welt bringen. Auf, ja. Ja, ja. Aber dann hat er mich die Treppe runtergeschubst und oh Hast du verdient? Hey, hey du bist jetzt ruhig. leise. Ganz ruhig. Mann, 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 was sind Sie eigentlich für ein Arschloch? Sind Sie kein okay. Vater? Wollen Sie Ihr Kind nicht sehen? Ja, aber wann stutzt doch nicht meine, meine, meine Frau oder meine Freundin die Treppe runter, wenn sie hochschwanger ist? Das ist halt immer Fakt passiert. Das tue ich nicht so, als wenn ich jetzt ein liebender Vater wäre. Das ist doch lächerlich. Man muss sich das mal vorstellen, da wird eine junge Frau die Treppe runtergestoßen und der Täter sagt dann noch, ja, das kann ja mal so passieren, aus Versehen, im Affekt. Wenn ich sowas höre, dann kriege ich wirklich so einen Hals. Also das, ist, das geht gar nicht. Wenn es so. Ihnen wieder besser geht, Wenn sich nicht vernünftig sind, gibt es Ärger. Ne? Dann tut es richtig ja. weh. Die Kindsmutter muss auch mit Konsequenzen rechnen. Sie erhält eine Anzeige wegen Kindesaussetzung. Aufgrund der Umstände wird diese aber möglicherweise fallen gelassen. So, er ist verfrachtet. Gut, Kollegen. Super. Dann nehmen wir mit zur Wache. Ja. Dann wir mal gucken. Ob er nochmal zur Besinnung kommt? Er war ja. halt oben auf. Er hat sich überhaupt nicht konzentrieren können auf seine Freundin. Man soll mal Glück gehabt eigentlich, ne? Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Okay. okay. Ich kann gar nicht genug danken. Gut, gesagt, dass Sie sich noch später, später ne? haben, ne? Tschüss. Tschüss. Er hat noch ordentlich Ärger gemacht. Ja? Ja. Wir mussten ordentlich zupacken. Ja, zur Not. Kommt erst mal ein paar ja. Stunden ins Gewahrsam, ne? Ja, muss er wohl auch. Ja. Muss er wohl auch, ja. ja. Was mir an Straftatbeständen äh, für den Täter hier äh, zumindest erstmal äh, vorab in den Sinn kommt, ist erstmal eine Körperverletzung gegen die Krankenschwester, eine gefährliche Körperverletzung gegen seine Freundin und natürlich ein Hausfriedensbruch hier gegen das Krankenhaus. So, jetzt haben Sie noch mal ein paar Minuten Zeit, sich das zu überlegen, was Sie bei uns erzählen wollen. Wir wissen ja eigentlich sowieso schon alles. Das sieht schlecht aus für Sie. Das kann ich, ich hab nichts getan. Alles klar. Sie haben natürlich ich das wollte Ende. doch nur mein Kind sehen. Sie sind jetzt festgenommen. Wir werden Sie auch Ja, das sehe ich. Ja, genau. Sie haben natürlich das Recht, alles, die Aussage zu verweigern, aber es, es macht sich immer gut, wenn Sie auch was ein bisschen auspacken noch später. Ne? Aber das können ja, Sie sich überlegen. Haben wir jetzt ein paar Minuten Zeit auf der Fahrt. Ja. Tschüss. Der Ex-Freund wird sich außerdem wegen Nachstellens, Nötigung und versuchten Schwangerschaftsabbruchs verantworten müssen.